ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரேனி டேரக்டர் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் புரட்சி கவிஞர் முண்டாசு கவிஞர் மகா கவி அப்படின்னு இந்திய மக்களால் போற்றப்படும் சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாரதியார் பதினொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எட்டய புரத்தில் சின்னச்சாமி ஐயர் லக்குமி அம்மாள் அவங்களுக்கு மகனாக பிறந்தார் இவரோட இயற்பெயர் சுப்பிரமணியன் இவரை சுப்பையா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க தன்னுடைய தந்தை கிட்ட தமிழ் ஆங்கிலம் கணிதம் ஆகியவற்றை கத்துக்கிட்டார் பாரதியார் தம்முடைய பதினோராவது வயதுல கவி புனையும் அதாவது கவி பாடும் ஆற்றல் பெற்றதுனால இவருக்கு பாரதி அப்படின்னு பட்டம் பெற்றார் இவர் தம் பதிமூணாவது வயதுல செல்லம்மா ஆகிய பெண்ணை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டார் பெண் விடுதலை சாதி விடுதலை போன்ற போன்றவற்றை மையமாக வச்சுக்கிட்டு பாடல்களையும் கவிதைகளையும் ஏற்றினார் பாரதியார் தமிழ் ஆங்கிலம் இந்தி சமஸ்கிருதம் மற்றும் வங்காளம் ஆகிய மொழிகளில் புலமை பெற்ற பாரதியார் பிற மொழியில் இருக்கிற இலக்கியங்களையும் மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சுள்ளார் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் புதிய ஆத்திச்சூடி என்பன இவருடைய சிறந்த நூல்களாக கருதப்படுது இவர் முதல்ல மதுரை சேதுபதி பள்ளியில் தமிழாசிரியராக பணிபுரிஞ்சார் பின்னாடி சுதேசமித்ரன் அப்படின்ற இதழில் துணை ஆசிரியராக பணிபுரிந்தார் அதுக்கப்புறமும் சக்கரவர்த்தினி இந்தியா போன்ற இதழ்களை தோற்றுவித்தார் பாரதியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு பகவத்கீதை அப்படின்னு அழைக்கப்படுற கீதைய தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சுள்ளார் பாரதியார் தமிழ் மொழிய தன்னுடைய தாய்மொழியாக போற்றினார் பாரதியார் அவரு யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழை போல் இனிதாவதெங்கும் காணும் அப்படின்னு தமிழ் மொழியை புகழ்ந்துள்ளத இந்த வரிகள் மூலம் நம்ம பார்க்கலாம் பாரதியார் தன்னை ஆங்கில கவிஞரான செல்லிதாசனோட ஒப்பிட்டு பார்ப்பார் ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று விடுதலைக்கு முன்னாடியே பாடு இன்பமா இருந்த பாரதியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் கோவில் யானையால தூக்கி எறியப்பட்டு நோய்வாய்ப்பட்டார் பதினொன்னு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு அவர் உயிர்நீந்தார் பைந்தமிழ் தேர்பாகன் பாரதி அப்படின்னு பாவேந்தர் பாரதிதாசனால போற்றப்பட்ட இவர் இலக்கிய சட்டங்களை தகவல் தெரிந்து புதிய கவிதைகளை முதல் முதலாக தமிழுக்கு கொடுத்தவர் இவர்னு போற்றப்படுகிறார் அவர் மறைந்தாலும் அவருடைய நூல்களும் அவருடைய கவிதைகளும் அவர் சொ அவர் தமிழுக்கு கொடுத்த புது கவிதைகளுக்கு உண்டான உரமும் இன்னமும் மறையாம மக்களின் மனதில் அவர் இன்னும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த கருத்து மற்றவங்களுக்கும் போய் சேரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பல வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா பிரேனி டேரக்டரான என்னுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தேன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்